各位棋友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴奇仁大师的示范棋之旅。上盘棋我们讲到，吴大师与藤泽库之助第三次示范棋的较量，以藤泽被将士定先宣告终结，而从举办示范棋当中获得甜头的独麦新闻社开始物色吴大师下一位示范棋的对手，但是从与木谷师的镰仓示范棋开始，历经十余年的时间，吴大师在示范棋的舞台上。将前辈的燕京准一、平辈的木谷石、桥本宇太郎、岩本勋、藤泽库之助都一一击败，甚至打至了降格的地步。同时代的骑士当中已经找不到对手，因此读卖新闻社将目光对准了后辈的骑士。而就在吴大师与藤泽库之助进行第三次示范期的同时，读卖新闻社主办了由坂田荣南、藤泽秀行。宫下秀洋、山内亚男四位七段骑士参加的精锐四强战，最终坂田荣男获得了冠军，并在1952年升为了八段。按照独麦新闻社的计划，四强战的冠军将要与吴奇元大师进行一场三番棋的对局。后来由于情况变化，独麦新闻社在与吴、坂田两位骑士商量后，将三番棋改为了六番棋，每方十小时的对局用时。棋分是坂田荣南先象先。这次的六番棋也是后来吴大师与坂田荣南进行十番棋较量的导火索。由于后来的十番棋只进行了八局，因此明月将这六番棋与后来十番棋合在一起，共十四盘对局，一起分享给各位棋友。接下来，我们就来欣赏六番棋的第一局。一九五三年五月二十七日，六番棋第一局在东京的清水旅馆进行。由坂田荣南执黑先行，黑先不贴木。接下来我们一起来欣赏，黑棋以星小木开局，白棋应以拿手的象小木。之后黑棋手脚，白棋挂，黑棋反挂，白棋二剑高架。接下来黑棋手脚，白棋拆二，黑棋在尖的时候，普通的定式在边上一带飞是常见的进程，而吴大师再次下出了自己得意的新手。在中央飞出，这手棋的用意非常的新奇。如果黑棋现在压出突破白棋封锁的话，那么吴大师准备了在边上直接拆，快速行棋的下法。这两手棋的交换，避免了黑棋在上方一带夹击对白棋的威胁。接下来黑棋在搬，白棋在上方拆，这样两边白棋都走到，但黑棋也极为厚实，依旧是双方可以接受的一个进程。实战当中，黑棋没有选择压出，而是在脚上贴近作战。众所周知，坂田荣南擅长接触战的战斗。日本棋界有一句名言：“棋子接触的时候，坂田荣南最强；棋子不接触的时候，吴清源最强。”接下来，白棋退，黑棋虎，白棋再搬，黑棋冲，白棋退，双方在左上一带形成了一个两分的定式。黑棋在脚步立下是关系到根据地的急锁。接下来，白棋左边的柴和黑棋上面的柴是剑合的好点。此时我们看到，盘上下边和右边一带还有两个大场。那么，白棋会如何选择呢？如果各位棋友去下，是不是会考虑在右边一带拆，或者在下方一带拆一手？然而，吴大师在这个地方再度展现了自己的构思。白棋下一手棋。直接靠了上去，这手棋在我们今天看来已经习以为常，但在当时，这是令人震撼的一手，因为当时日本棋界的风格，大部分的时候布局阶段都不会紧贴着对方的棋子去下棋。此手的用意，我们接下来就会看到，下一手黑棋虎住，白棋退，黑棋立下必然，白棋拐头，黑棋搬，白棋再搬。吴大师是期待着黑棋再次长出，这样右边一带，白棋已然便宜，获得先手，再从下方逼住。黑棋在下方护住空，白棋压先手，黑棋再长，白棋拆回，这样白棋最大限度的限制了黑棋右下角的扩张，同时两边都走到，作为黑先不贴木的格局，白棋这样下是非常积极的态度。而如果像实战一样，坂田荣南也识破了白棋的意图，下一手棋强行搬，争取先手
，白棋断打，黑棋粘住。接下来白棋再退的时候，黑棋利用自己争子有力，下一手棋在下方抢占了大场。但这一代黑棋毕竟欠了一手棋。接下来白棋先长，黑棋脚步由于气紧，担心白棋打入，因此自补一手。白棋再从下方最大限度的逼住，如此白棋还是完成了。抢占右边大场，在下方拆边，同时补后中央的意图。不过黑棋也有所得，黑棋右下角已经全部实地化，而且获得了先手。此时黑棋依旧保持着先行之力。下一手，黑棋在上方点，先手便宜之后，回到左下挂是眼见的大场。白棋间夺走黑棋根据地，此时黑棋选择了挡住的下法。黑棋这时候挡的用意。是瞄着边上一带对白棋的打入，但局后复盘时，白正端对于这手棋十分后悔。他认为黑棋应该在此飞，这样白棋爬过，黑棋尖，白棋跳出，黑棋搬完之后打吃先手，接下来再长，白棋在上方并住，黑棋接下来再向中央飞出，如此是双方均可接受的进程。而实战当中，白正端在这一带。忽视了吴大师的好手，黑棋挡下的时候，白棋非棋必然，黑棋贯彻意图继续靠走强自身，白棋冷静一退，威胁此处的冲断，黑棋再跳，白棋接下来竟然没有理会，直接在右上点三三抢控，这是眼见的一步大棋，而至于左边一带的判断，吴大师要略胜一筹，黑棋在上方抢了一个先手，接下来。白天中山却没有敢在此打入，这是他当初失算的一个地方。此时，黑棋如果直接打入的话，白棋可以压住。黑棋接下来长，白棋就粘。黑棋再顶看似严厉，但白棋却可以轻巧的在此冲出。黑棋再冲，白棋退。如果黑棋冲出，白棋就一路长出。这样我们看到，先前左下的四颗黑子反而不活。当初黑棋挡下的这步棋，又把自己走中了，因此接下来黑棋大致要向外逃出。白棋在中央拐头后势，黑棋扳先手，白棋扳住，黑棋长，白棋粘。但黑棋接下来面临抉择：中腹一带如果被白棋再跳一手，那么黑棋这一带都是白忙活。白棋中央变后，与右边的阵势形成配合，中腹形成潜力，下方大龙也没有活干净。但如果此时黑棋扳，固然是可以吃住边上的三颗白子，但白棋从下方跳出之后，黑棋整条大龙眼位不足，这样白棋将一举反先，掌握局面的主动。所以实战当中，权衡再三，最终坂田荣男没有敢于再次打入，而是厚实的又补了一手。但这样一来，右上角白棋的点三三就便宜了。下一手棋，白棋贴起，黑棋再扳，白棋。强硬搬出，以下几乎都是一本道的一选变化：黑棋扳头，白棋打完之后单退，黑棋点方强攻。吴大师在此思考了二十分钟之后，从二路拖护住断点。此时黑棋选择了扳的下法，但局后复盘，坂田中原认为这个地方黑棋更强的下法应该是在此退，这样白棋顶住补断，黑棋顺势爬回。接下来，白棋向中腹跳出头，黑棋压，白棋退，黑棋再压，双方在中腹一带形成作战，黑棋也可以满意。而实战当中，黑棋这步看似强硬的扳，却给了吴大师弃子表演的机会。下一手，白棋在此断，黑棋再吃，白棋打吃先手，补住断点，黑棋提吃，在边上一带，黑棋固然是有收获，但是中腹一带，接下来白棋下出好棋。这一带看似争子黑棋有利，白棋要处理好似乎也非易事。但吴大师接下来的下法举重若轻，白棋先打，黑棋长出，白棋直接跳家，黑棋再冲，白棋扳住，黑棋回吃的时候，白棋滚包完，后势在上方一虎。这样我们看到，黑棋攻了半天，自身走了一个大鱼形，白棋彻底走唱之后，反而在中腹一带形成了潜力。这个回合结束之后，虽然从 AI 的分析来看，黑棋依旧掌握着先行之力，但是从当时对决者的心情上
坂田荣男子认为自己亏了，所以接下来黑崎疯狂的点刺，要求将白棋变重，并对其发动进攻。下一手棋，黑棋在上方压，分断白棋，白棋强行扳。此时失去理智的坂田荣男选择了契合的在上方断，但这手棋他局后也非常自责。局后的研究，他认为黑棋应该在外侧反扳。白棋在上方粘住，黑棋粘即可，这也是 AI 给出的一选推荐。现在白棋再断，黑棋补棋。接下来白棋如果在中央跳，逃出左边这块棋的话，那么黑棋在上方搬，将左上角的白棋封锁，以后还有搜刮手段。外围一带黑棋变厚，可以对抗白棋在中腹一带的后卫。而如果白棋在上方靠出，黑棋可以暂时搁置上方不理。在中央跳，这样左边整条白棋大龙只有一只眼，如此一来，黑棋在中腹形成攻势，趁机走后也可以限制白棋右侧势力的发挥。总之，这样的下法，黑棋都是可以接受的。而实战当中，黑棋选择了在上方断，结果武大师先从上方打，然后退先手，黑棋再补住眼位，白棋在上方挡下。这个结果和刚才的图相比。不仅上方一带，白棋眼位饱满，木鼠收获颇丰，中央白棋也突破了黑棋的封锁，这两颗黑子变薄。AI 的分析，此时黑棋的盘面领先已经从七目到八目左右降至了四目棋，而接下来黑棋再度失去理智，此时黑棋还是应该在上方一带飞出，或者 AI 一选推荐的尖，将上方一带补强，伺机。进入中腹，而实战当中，年轻气盛、急于挽回局面的坂田荣男，下一手棋选择了在下方贴出这颗子，要求对白棋的两颗子发动进攻，并瞄准了右边一带白棋的保卫。但是，本局最为精华之处到来，在这个地方，吴大师的出色的大局观，一举锁定了胜局。下一手棋，白棋扳住二子头，黑棋再扳出。接下来，白棋下方这步二路拖是非常巧妙的时机，通过试探黑棋的应手，来决定中央这两颗白子是弃是去。如果此时黑棋强行扳吃住这颗子，白棋断，黑棋吃，白棋打，这样白棋就找到了逃出这两颗子的步调。联想到左边一带白棋挡下是先手，这块棋也没有完全活干净。白棋逃出之后，三块黑棋受攻，白棋是可战的。实战当中，黑棋选择了单退，不给白棋借用，铁了心要攻击中腹的两颗白子。而吴大师试探清楚态度之后，下出了一步天外飞仙的妙手，白棋直接在中央掉了一手。这手棋若即若离，使得黑棋面临着抉择。现在黑棋如果从上方冲，防止白棋在此压出联络，变后中腹的话，那么白棋顺势一补。右边所有的味道全部消失，而接下来白棋唬住中腹还有潜力。此时如果黑棋继续向中腹出头的话，那么白棋就可以在中央一带将这两颗子逃出。如此一来，黑棋越走越重，白棋逐渐掌握了攻击的步调，这样白棋充分可战。而如果现在像实战一样，黑棋选择尖，想要最大限度吃住下方两颗白子的话，白棋顺势扳住，黑棋再去虎的时候，白棋的连扳又是好手。此时黑棋的叫吃结果都不好，在上方打白棋粘住，再打白棋长出，这一带白棋全部成控，黑棋收获甚微。而上方的断和下方的打吃逃出两颗子，又是剑和的好点，所以这个图黑棋不能接受。从下方打也大同小异，白棋粘住之后。黑棋这颗子还是无法逃出，这一带黑棋反而有了弃警的问题。而如果黑棋保留这两个打吃单扳的话，那么白棋打吃，黑棋粘住，接下来白棋粘即可。虽然看起来这一带白棋有弃警和断点的威胁，但白棋逃出之后，黑棋长，白棋就跳。由于白棋一步棋可以扳死中腹黑棋的棋筋，黑棋大致还要补棋。如此的结果，白棋先手便宜完之后。从边上爬过，这样这一带白棋也是大获成功。
黑棋委屈巴巴的吃了两颗子，只是一些干木而已。所以实战当中，行棋至此，坂田龙男也没有退路，吃也不是，不吃也不是，最终黑棋选择了忍耐，单长吃住白棋，白棋打吃，黑棋粘住，接下来白棋一粘，此时。双方已经彻底的变成了五五开的形式。下一手棋，黑棋再拐，白棋接下来在上方跳了一手，而接下来板田龙男的下法将自己推入了万劫不复的深渊。这个时候 ，AI 有三个建议：一是断在此处制造头绪，将这一带白棋的潜力破掉，但这种下法基于风险并存；第二种下法是从下方一带点入。从 AI 推荐的招法，我们就可以看出，此时 AI 也有些急了。而如果一定要在上方补齐的话 ，AI 的推荐是黑棋尖在此处，最大限度的撑住木鼠。但实战当中，坂田龙男的判断似乎有了一些失误。下一手棋，黑棋在上方并补了一手。这手棋固然十分的厚实，但是跟白棋中腹跳的交换，白棋先手便宜。中腹的阵势进一步变大，下一手棋，白棋在下方顶住，将下方的缺陷补住。这盘棋的胜负取决于在中腹一带，黑棋有无手段。接下来在上方全部补强蓄力之后，坂田荣男在空中直接断了上去。吴大师跳方，占据棋形要点。黑棋再长，白棋爬过。接下来黑棋断，然后长出。下一手，白棋继续爬。黑棋长，这也是近乎一本道的下法。白棋贴住，黑棋长出，白棋跳，吃住左边的两颗黑子，护住大龙眼位。黑棋拐头先手，白棋尖回，下一手黑棋再靠，白棋搬，黑棋接下来在下方断吃这颗子，白棋轻巧一跳，黑棋提吃。这样我们看到中腹一带的作战结束，黑棋的收获是吃住了白棋的两颗子，同时在中央一带逃出了一块棋。但白棋左边一带吃住两颗子，已经足以媲美黑棋在中央的收获。但右边一带，白棋吃住这两颗子，接下来得到先手，在左边搬完，然后回到右下挡住的时候，白棋将右边撑到最大。和黑棋在中央一带单关逃出的交换相比，白棋无疑是大获成功。此时，黑棋的胜率仅有 1.3% 盘面。白棋领先约七目棋，接下来黑棋在上方再尖收官，白棋在下方爬先手，然后在脚步搬粘收官。意识到形势吃紧的坂田荣男在这个地方没有去补断，而是在上方度过这颗子。这手棋也有破眼之意，但白棋全部硬住，打完之后在脚步爬增加眼位，黑棋再搬，白棋立下做活，得到先手，黑棋回到右下补断，白棋。在右上断吃了这颗子，这手棋几乎已经是胜利宣言。黑棋打吃，白棋提，接下来黑棋尖刺，白棋粘住。棋盘上官子的价值在逐渐的缩小。中央一带，黑棋的挖是手金，白棋三颗子已经不能再轻易的连回，否则黑棋上方有断吃。打吃的话，这一带被滚包，然后断先手。一旦被黑棋吃住这颗子逃出。我们再看白棋的整条大龙，左边只有一只眼，这样白棋非常危险。但吴大师的判断也很清楚，白棋此时就直接团住，弃掉三颗子。黑棋再吃，白棋打吃先手，黑棋吃住，得到先手，白棋在左边继续收官。此后的官子进程并不复杂，吴大师牢牢的把控着局面，收数的滴水不漏，将。盘面领先六目棋左右的形式，一直保持到了中局。赢下这盘棋之后，吴大师在本次六番棋的较量当中先拔头筹。本局，吴大师在左边及中腹下方一带的弃子作战下得十分的精彩，并没有爆发出激烈的局部战斗，但却轻松的扭转了直白的颓势，锁定了胜局。本局黑方用时九小时五十九分，白方用时六小时十五分。接下来，百天荣男能否在从未开过张的吴大师手中扳回一局呢？我们下盘棋继续和大家一起分享。今天的讲解就到这里。
，感谢大家关注，我们下个视频再见。